Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle al Señor. Vamos a entrar en calorcito que está haciendo frío. Entonces, a mover todos los instrumentos que el Señor nos dio, nuestras manos, nuestros pies, nuestros cuerpos, la boca y lo más importante, nuestro espíritu. Que sea el Señor recibiendo con olor fragante nuestra alabanza. Y nuestro honor, Padre, te entregamos a ti, Señor, toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel con nosotros, porque nos has entregado una corona de vida. Y porque no solo nos sustentas aquí en la tierra, sino que nos estás preparando un lugar especial para nosotros. Porque eres fiel, porque tu palabra nos dice que nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Por eso te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén.
sustentado y nos has dado, Señor, el aliento que hemos necesitado en todo este tiempo, Señor, que a pesar de las dificultades, tú siempre has sido fiel, porque tu mano nos ha sostenido, porque no nos has soltado, Señor, porque a pesar de las muchas aguas que hemos pasado, todos, de diferentes maneras, Salud en, nuestra, en nuestro cuerpo, en nuestras familiares, Señor, en nuestra economía o trabajo. Tú nunca nos has dejado ahogar, ni nos has dejado quemar a pesar del fuego que se ha levantado, Señor. Por eso te decimos que hoy decidimos seguirte y que a pesar de las circunstancias y de lo que se nos venga, Señor, siempre tomados de tu mano y no volveremos atrás jamás siempre mirando la corona de vida que nos tienes y el lugar tan especial que nos estás preparando Señor para morar junto a ti Padre porque para eso caminamos mirándote Señor para imitar tus pasos Señor por eso no vuelvo atrás no vuelvo atrás decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz está ante mí la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
porque hasta aquí me ha traído el Señor seguir a Cristo gracias he decidido seguir a Cristo hemos decidido seguirte Señor como iglesia seguir a Señor para ti no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz está ante mí la cruz está ante mí el mundo atrás quedó bien atrás la cruz está ante mí el mundo atrás quedó la cruz está ante mí el mundo atrás quedó no vuelvo atrás no vuelvo Aquel que te dio la vida Cierra tus ojos Señor Te damos gracias Porque en todo ese tiempo de pandemia Señor Has sido fiel Y como dice Tu diestra, tu mano Nos ha traído hasta aquí Dependiendo la edad que tengas Todos esos años El Señor te trajo hoy aquí Piensa realmente por qué estás aquí, por qué vienes. El Señor me está tocando, me está diciendo, diles que piensen por qué están aquí hoy, realmente. Sean sinceros con ustedes mismos. Esta canción, el pastor y yo, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no, pero el Señor siempre nos habla a cada uno y es como si nos conectáramos, a pesar de que no hablamos. Y en esta canción vemos lo que se estudió ahorita en el estudio bíblico. ¿Realmente hemos decidido seguir a Cristo? Y es como Él nos ha dicho, no por las cosas que hago, no porque vengo aquí a la iglesia, Usted puede venir todos los días si quiere Ha decidido seguirlo Y sabe el precio que eso implica Y está dispuesto a pagarlo Está dispuesto a dejar incluso sus amistades que no le convienen Está dispuesto a dejar su trabajo si el Señor le dice déjalo Aquí no voy a señalar, no voy a decir nada, a pesar de que él me lo está mostrando. Hay personas que han decidido seguir a Cristo, pero no al 100%. Todavía quieren sostener algo de lo que creen que les conviene. Así que los invito ahora a que cierren sus ojos y piensen en su vida. ¿Qué no le han entregado al Señor? ¿Qué área? Su autosuficiencia, su orgullo, yo puedo manejar esto solo, su tiempo, se ocupan, nos ocupamos de tantas cosas, ahí me incluyo, incluso sus hijos, sus nietos, es que son tan importantes, tan lindos, es que, es que, es que, su trabajo, es que si no trabajo como, como. Es que si no estudio, después cómo consigo un trabajo 
es que si no hago, es que, es que, es que. Si he decidido seguir al Señor y si canto que su diestra me ha traído hasta aquí y su mano no me soltó, entonces yo debo comprometerme a entregarlo todo, todo a Él. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, todo. Y si Él nos dice como Abraham, recoge todo y váyase, sí, sin preguntar. Y si Él me dice, párese de cabeza, pues sí me paro. Y si incluso me dice, es que necesito que estés en cama un tiempo, sí. ¿Por qué? He decidido seguir a Cristo. Entonces, Señor, hoy decidimos seguirte. Hoy, Padre, dale a cada uno a través del Espíritu Santo aquello que debe dejar atrás. Como dice esta canción, no vuelvo atrás, es no vuelvo atrás. No sigo cogiendo una telita del mundo y una puntica, por si acaso. Con Dios es todo o nada. Eso es lo que esta canción quiere para nosotros. Padre, aquí nos presentamos la Iglesia Centro para la Excelencia Familiar. Que estamos construyendo familias en tus caminos, en tus preceptos, en tus ordenanzas. Para compartir del Evangelio. Y primero nosotros como familia, como iglesia, cambiamos cada día. Y podemos decir, no volvemos atrás. Y no nos callaremos de predicar el Evangelio, de dar testimonio y de demostrar con nuestra vida que si venimos aquí es porque tú estás en nuestra vida. No por obligación, no para que nos vean, sino porque tú, Señor, estás con nosotros. Te damos gracias por nuestro pastor, por la palabra que tienes a través de él. Lo seguimos bendiciendo, Señor. Tú sabes, Padre, el proceso que se está siguiendo, Señor, y queremos hoy justicia, rectitud y, Padre, tu bendición para Él, para su cuerpo, para su vida, Señor. Síguele dando palabra, síguele dando esa sabiduría que tiene para enseñarnos, para darnos de lo que tú tienes para nosotros y de explicarlo de manera que lo podamos entender y poner en práctica, Señor. Gracias porque su vida es un testimonio claro de lo que es un hijo de Dios, un papá, un esposo y un abuelo, Señor, que sigue tus pasos. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que guarde su vida hasta que tú tengas su tiempo en este lugar. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Bendiciones, Cristian. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él, en su infinito amor y en su gran misericordia. Para mí es un gozo en esta mañana poder tener acá a nuestra hija Jessy, Fabio. Y nuestra nieta Isabel, bienvenidos, qué bueno tenerles con nosotros acá en la casa del Señor. Como también a todos ustedes, bienvenidos, qué bueno tenerles acá. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar. Existimos, o sea, ¿por, por, ¿por qué existimos como Centro para la Excelencia Familiar? Bueno, existimos para compartir el Evangelio de Jesucristo a las familias colombianas. Y que transformados por el Espíritu Santo, le demos gloria al Padre. Esa es la razón por la cual existimos. ¿Para qué? Compartir el Evangelio de Jesucristo. Para que esas familias a las cuales les compartamos el Evangelio sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y para que todos juntos le demos gloria a aquel que nos sacó de las tinieblas, a su luz admirable. Vamos a mirar en Primera de Pedro. 
Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Hemos venido reflexionando durante varias semanas acerca de lo que es eh, la carta del apóstol Pedro. Y ya trabajamos el capítulo 1 del capítulo 2. Ahora comenzamos con el capítulo 3. No sin antes recordarles la frase que tenemos para el día de hoy, la frase para las familias. Construye tu vida familiar sobre la palabra de Dios y cuando las tormentas vengan podrán ser soportadas hasta que llegue la calma. Construye tu vida familiar sobre la palabra de Dios y cuando las tormentas vengan podrán ser soportadas hasta que llegue la calma. Una frase de Nero Gildo. Muy bien, mis hermanos, vamos a mirar entonces en la palabra del Señor, capítulo 3 de Primera de Pedro, de los versículos 1 hasta el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7, en esta serie de mensajes de Primera de Pedro. Entonces, nuestro tema para hoy es viviendo las relaciones familiares como siervos de Dios. Vimos acerca del de pueblo de Dios, luego vimos acerca del siervo de Dios, hoy entonces viviendo las relaciones familiares como, sier como siervos de Dios. Y dice así la palabra del Señor, de la misma manera esposas obedezcan a sus esposos, si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes, al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Que su belleza no, se venga, no venga de los adornos externos como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina, sino su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Así se adornaban las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo, Tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a sus esposos. Me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba su señor. Ustedes son verdaderamente hijas de Sara si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. De la misma manera, los esposos deben vivir con su esposa y respetarla como es debido. Y ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que... Perdón, que se me torció la alergia. Vuelvo a leer el versículo 7, señores. De la misma manera los esposos deben vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios les ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. Entonces, mis amados hermanos, la familia que queremos dependerá en alto porcentaje de cómo la construimos. La familia que queremos, dice Nero Gildo, dependerá en un alto porcentaje de cómo la construimos. Y ustedes pueden ver en la gráfica dos familias. Una familia de, llena de dificultades, de problemas, de roces, de luchas. Y abajo pueden ver una familia en armonía. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar la familia junta y en armonía. Estoy parafraseando, la Reina Valera dice los hermanos juntos y en armonía. 
pero como estamos hablando de familia, entonces la familia junta y en armonía. En el transcurrir de la vida, mis amados hermanos, las personas que intervienen en un grupo familiar viven de distinta manera. Viven diferentes etapas, etapas que son marcadas por las dificultades, por los momentos alegres. Experimentan todo tipo de situaciones y asimismo comparten ilusiones, proyectos y todo aquello que está vinculado con una buena conexión familiar. Entonces, en la vida de familia se viven muchas situaciones, diferentes etapas. Unas buenas, otras no tan buenas. Unas muy difíciles, unas agradables, otras desagradables. Sin embargo, eh, ese vínculo familiar nos ayuda a qué? A soportar y a pasar las diferentes pruebas que encontramos. Hablábamos en el mensaje anterior acerca del siervo en su relación obrero patronal la semana pasada. Y también acerca de las relaciones sociales. Hoy veremos el siervo de Dios en las relaciones familiares. E iniciamos con las relaciones conyugales. Relación conyugal en la vida de la familia. La primera que mencionaremos es la relación con cónyuge no creyente. ¿Qué es lo que Dios dice a las esposas en ese versículo 1? Que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Y allí hay un problema para algunas. Los esposos, si tuvieran la oportunidad de estar más pegados, de pronto codiarían a la esposa. ¿Se da cuenta, mija? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que aquí el apóstol Pedro, primeramente se está dirigiendo a aquella mujer cuyo marido no cree en el mensaje de Dios o... Si lo cree, no lo está viviendo de manera apropiada, porque algunos simplemente simpatizan. O sea, hay cristianos convencidos, pero no convertidos. O sea, convencidos de que esa es la palabra de Dios y que eso es bueno, y que eso es bueno, pero no han entregado su vida a Jesucristo todavía. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro nos está haciendo un llamado a la sujeción. Un llamado que usted también puede encontrar en Efesios, en el capítulo 5, de los versículos 22 al 24, cuando dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. En contra de la sujeción se levantó un movimiento político a finales del siglo XVIII, conocido como Movimiento de la Liberación Femenina. Y tiene como objetivo reivindicar los derechos de la mujer generando igualdad de oportunidades y beneficios como lo tienen los hombres y eliminar de esa manera entonces la discriminación y la violencia contra la mujer. Ahora, ¿por qué razón se da esto? Bueno, entre los antecedentes que dieron origen a este movimiento feminista están las condiciones desiguales que había entre los hombres y las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, no podían tener derecho o acceso a la educación. Las mujeres no podían decidir con quién se casaban. Las mujeres no podían, de, no podían votar. No podían decidir o tomar decisiones familiares. Las mujeres se ocupaban del cuidado de los hijos, de la limpieza del hogar y dar placer sexual a su marido. El dinero que ganaba una mujer por su trabajo era para su marido. Pese a que en el siglo XXI eh, esto supuestamente ha pasado, aún todavía en muchos países, incluido en el nuestro, en algunos territorios, en algunos sectores o en algunas familias, y peor aún, en algunas familias cristianas, esto se da. Tristemente se presentan estas situaciones. Aquí nosotros, en el Centro para la Excelencia Familiar, no somos ni machistas ni feministas. Somos cristianos. Nos regimos por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no estamos para someter a la mujer, ni tampoco para decir, usted puede hacer lo que quiera. No, es lo que Dios determina. Dios creó y estableció un orden para la familia. No fuimos nosotros los líderes. No somos nosotros los que nos inventamos eso. 
Y creo que ninguno de nosotros es más sabio que Dios. Y Dios colocó un orden para la familia. Y lo que hacemos es seguir ese orden. Y eso es lo que enseñamos en la iglesia. Y todo lo contrario a seguir el orden de Dios es desobediencia, es rebeldía a la voluntad de Dios. El que está establecido por Dios es el orden que usted y yo debemos seguir como está allí en el versículo 1. Ahora, en ese creyente, en ese llamado a la sujeción que el Señor hace, el creyente por definición, el creyente por eh, su naturaleza es de sumisión. O sea, el creyente que siempre está sometido o siempre está sujeto. Ahora, sometido entre comillas, no sometido en el término que nosotros pensamos de subyugación o de a la fuerza. Por ejemplo, en Efesios 5.21 la palabra del Señor dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. O sea, antes de empezar a decirle a la mujer que esté sujeta, ¿qué es lo que dice? Someteos unos a otros en el versículo 21, o sea, hombres y mujeres. Es por igual. La sumisión, mis amados hermanos y hermanas, no es inferioridad. La sumisión es simplemente un rol diferente. O sea, tenemos diferentes roles en la vida familiar. Tenemos diferentes roles en la vida hogareña. No es inferioridad, es un rol diferente. Por ejemplo, Jesús estuvo sujeto a José y a María. Aunque era el Hijo de Dios... El Eterno se sujetó. El mismo Jesús, la palabra del Señor dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse allí en Filipenses capítulo 2. Sino que se despojó a sí mismo y vino y se hizo obediente. O sea, su misión. El Padre envió al Hijo y el, hijo, eh, y el Padre envían al Espíritu Santo. Allí hay que sujeción. Y en la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 7, 11 y 12, que Dios está, en el orden está Dios, Cristo, varón, mujer. Y, es la, y la palabra del Señor nos está hablando entonces acerca de que no hay ese tipo de sujeción de, de acuerdo a lo que el hombre plantea o a lo que el hombre piensa o de lo que la mujer se tiene que liberar. Veamos entonces qué no es sumisión. Antes de mirar qué es, miremos lo que no es, que algunos quieren aplicar. La sumisión no es sometimiento a la fuerza. O sea, cuando la palabra de Dios está diciendo someteos unos a otros, no está diciendo que eso es qué, a la fuerza. Cuando está diciendo que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, no es a la fuerza, es en libertad. El feminismo sí, es, sí termina siendo ¿qué? esclavitud de aquello por lo, con, contra lo cual están luchando, contra lo cual están peleando. Y su objetivo es simplemente ser igual al hombre. Y no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque Dios no nos diseñó de la misma manera, ni nos hizo de la misma forma, ni nos hizo con el mismo rol. ¿Qué otra cosa no es sumisión? Sumisión no es estupidez. No es simplemente que la mujer tiene que cerrar la boca, que no puede opinar, que, que tiene que decirle sí a todo, sí mi amor. O que el hombre tenga que decir a todo sí. Como el chiste que se hace, yo tengo la última palabra en la casa. Sí mi amor, sí mi hijita. Entonces, sometimiento no es eso. Porque hay ocasiones en que decir no es lo mejor. Hay ocasiones en que decir no es válido, tiene mucho valor. Pero también no es su misión el no pensar, el no tener criterio, el no tener voluntad propia. Eso no es su misión. O sea, no es que usted, señora, en la casa no puede opinar. Usted no puede decir nada, usted no tiene ningún criterio. No, eso no es su misión de lo que habla la Biblia. Ahora, Sí, el hombre es cabeza del hogar. Pero recuerde que la Biblia dice que la mujer es corona de su marido. ¿Ven? Y a veces no pensamos en eso. El hombre es cabeza del hogar. Pero ¿qué dice la Biblia? La mujer es corona de su marido. Usted verá cómo lo resuelve. Pero eso es lo que dice el Señor. 
De manera, mis amados hermanos, Eva salió de Adán, pero Eva no es un clon de Adán. O sea, Eva no piensa igual que Adán, no actúa lo mismo que Adán, no siente lo mismo que Adán, no hace las cosas igual que Adán, no es un clon. La mujer virtuosa, dice la palabra del Señor en Proverbios 12.4, es corona de su marido. ¿Por qué les cito el texto? Ya les había citado la palabra, ahora les cito el texto para que ustedes puedan confirmar en la palabra que es así lo que estoy mencionando. Que la mujer es corona de su marido. Fue lo último de la creación que Dios le hizo. Hizo la vegetación, hizo los animales, hizo todo. Y luego entonces hace a Eva de Adán. Ella es lo último de la creación. Ahora entonces, una vez que analizamos a la luz de la palabra que no es su misión, miremos qué es su misión. Entonces, su misión es una entrega de ella. O sea, ella se da. Como hablábamos, no es por obligación, no es el sometimiento, es ella quien se entrega, es ella quien se da. Es algo entre Dios y ella. O sea, no es algo entre usted y ella, sino entre ella y Dios. Por eso cuando dice, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Entonces, es parte del culto de ella. Es parte de la consagración de ella. Es algo voluntario. O sea, usted toma, querida hermana, la decisión de... Estar sujeta a su marido. Usted toma esa decisión. La esposa quiere ser ayuda idónea. Dios la hizo como ayuda idónea, pero la esposa es la que quiere ser, ¿qué? La ayuda idónea. De manera que entonces esto debe quedar claro en nosotros de acuerdo a la palabra del Señor. La esposa es la que decide estar sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque no es él el que la obliga. Ella decide estar sujeta a su marido. Entonces, en primer lugar, la sumisión termina siendo ¿qué? Responsabilidad de la mujer. Responsabilidad de ella. Efesios 5, 22 al 24. Entonces, querido hermano, no es mi responsabilidad. Yo no le tengo que decir a mi esposa que ella tiene que estar sujeta a mí. Yo no le tengo que estar recordando que yo soy la cabeza del hogar. Yo no le tengo que estar diciendo usted tiene que estar sujeta a mí porque soy el varón. No, no es mi responsabilidad. Yo no le tengo que decir a ella. Tú tienes que estar sujeta a mí. No, señor. Yo no tengo que responder por su sujeción. Es ella quien tiene que responder por su sujeción. ¿A quién? Al que le ordenó estar sujeta. No al esposo. Ah, es que usted tiene que estar... No, no se le olvide. Yo soy la cabeza del hogar. No. Es ella la que tiene que responderle a Dios por su sujeción. La sumisión, aunque es una responsabilidad de la mujer no es algo optativo o sea querida hermana lo siento pero no es si usted quiere ahora sí es, es si usted quiere ser una mujer cristiana obediente a Dios eso sí es otra cosa pero no es si quiere no es optativo pero sí es de su voluntad es parte de su culto al Señor es como al Señor es algo espiritual. Eso es algo de su madurez cristiana. Porque es como el Señor. Ahora, esa sujeción es una señal de su vida espiritual. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ama a Jesús, le obedece a Jesús. Si ama al Señor, obedece la palabra del Señor. ¿Y qué está diciendo la palabra del Señor? Sujétese a sus maridos. Ahora, eso, mis amados hermanos varones, no es para forzar u obligar, 
es porque la esposa lo quiere. Y lo vas a lograr, ¿cómo? Ambos lo pueden lograr de acuerdo a la intimidad que tengan con Dios. De acuerdo a la relación que tengamos con Dios, de acuerdo a la manera en que tenemos comunión con Dios, ¿vamos a qué? A lograrlo. Y no va a ser una carga, no va a ser impositivo, no va a ser una lucha, no va a ser a la fuerza. ¿Por qué? Porque depende de mi intimidad con el Señor. Ahora, en segundo lugar, la sujeción no es temporal, es continua, es completa, pero no ilimitada. Porque hay que tener cuidado con eso. La sujeción es continua, completa, pero no ilimitada. Es una actitud del corazón. No es un esfuerzo detrás de otro esfuerzo, no. Es simplemente un esfuerzo que hice, que tomé y ya lo continúo. Es un cambio de actitud y de corazón. Ahora, sujeción en todo, pero como conviene en el Señor. Porque dice, estad sujetas en todo, obedeced en todo a vuestros maridos. Pero siempre y cuando sea de a qué. De acuerdo con lo que Dios ha establecido. Porque el esposo le puede decir a la esposa, como tiene que ser obediente en todo, entonces, mi hija, voy a hacer un atraco y usted va a manejar el carro. O usted va a ser la que, la, la, la que va a vigilar. Entonces, ¿debía hacerlo? O mi hija, conocí una vecina que está muy querida y todo, entonces la voy a convidar para tener un trigo. Entonces, no. Es siempre y cuando sea, ¿qué? En el Señor, de acuerdo a cómo el Señor ha determinado. Entonces, no es simplemente hacer algo o que vaya en contra de la voluntad de Dios, del parámetro de Dios, incluso en la intimidad. La palabra de Dios dice que tu deseo será para tu marido. Pero si el marido le está pidiendo, le va a pedir cosas aberrantes, cosas que no sean de acuerdo a la voluntad de Dios, hay que decir, lo lamento. No, porque va qué? En contra del propósito de Dios. Pero también, mi querida hermana, en tercer lugar, la sumisión, mi querido hermano, no depende del calibre espiritual de su marido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que de marido no creyente. Entonces, no depende, debe estar sujeta, no importa que el marido no sea cristiano. No como enseñan algunos, una señora vino con su esposo a una consejería con, a hablar conmigo porque tenían problemas familiares, ya que el pastor de esa iglesia donde ella asistía le había dicho que no debía tener relaciones íntimas con él porque él era un pagano. Entonces, como es un pagano, usted no tenga... Y yo le dije, usted no tiene relaciones con él, él la va a buscar afuera. ¿Y de quién es la responsabilidad? Suya. Yo lo siento mucho lo que le dijo su pastor, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que su deseo es para su marido y que no se deben negar. A menos que se pongan de acuerdo para orar. ¿Y él que va a querer orar si no es cristiano? Entonces, no es esa la manera. Y ahora, su conducta, como dice el apóstol Pedro, puede ganar a su marido. Entonces, mis hermanos, no es que diga, ah, yo me sujeto, pero. No, aquí, como dice el dicho popular, no hay pero que valga. El matrimonio es un pacto, no es un contrato. Es cierto que firmamos allí un acuerdo ante el notario y todo lo demás, pero el matrimonio es un pacto, un pacto que hicimos delante de Dios. No es un contrato, no depende de cómo es él o de cómo es ella. Esposa, haga brillar el Evangelio en su casa, porque su conducta será vital para que su esposo se relacione con Dios. ¿Cómo vivir una vida santa a pesar de la adversidad? Bueno, eso significa que la esposa coloca todos sus talentos, su inteligencia, sus habilidades para el beneficio de su marido. No es un ser independiente que va por el camino haciendo lo que le parece o haciendo lo que quiere. Yo le exijo a mi esposa 
yo no le exijo a mi esposa y ella no me exige. O sea, yo no le estoy exigiendo a ella, ni ella me exige. Ambos tenemos el deseo delante de Dios de cumplir cada uno el rol que el Señor nos ha asignado. Entonces, yo no le tengo que decir a ella, usted tiene que estar sujeta. Creo que en los 44 años de matrimonio que llevamos, no le he dicho la primera vez, usted tiene que estar sujeta a mí. O usted tiene que... O yo soy la cabeza del hogar. ¿No? Ella lo entendió claramente. Pero yo también he entendido claramente. Así como yo eh, no le exijo a mi esposa, ella no me exigen. Ambos tenemos el deseo delante de Dios de hacerlo. Pero a mí Dios no me dijo, sométala, sujétela. ¿Sabe Dios qué me dijo? Ámala, cuídala. Protégela, sé servicial con ella, trátala bien, como Cristo amó a la iglesia. ¿Está claro? Eso es lo que la palabra del Señor nos plantea. Dios no me dijo, sométala. Dios no me dijo, sujétela. Dios no me dijo, dígale que usted es la cabeza del hogar. Dígale que usted es el hombre del hogar. No. Cuando yo la amo, la cuido, la protejo, les, soy servicial con ella, la trato bien. Cuando yo obedezco lo que la palabra del Señor dice, que la ame y la trate como Cristo a la iglesia, ella fácilmente, ¿qué hace? Se sujeta, se somete, camina conmigo, porque caminamos como iguales delante de Dios. Porque en Dios ya no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Esa es la razón. ¿Y qué dice? La palabra del Señor dice en Efesios 5 para presentársela a sí mismo. Como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. O sea que hasta si puede pagarle la cirugía plástica, páguesela. Porque el Señor dice que sin mancha y sin arruga. De manera, mis amados hermanos, que tenemos que cuidarla. La sumisión es constructiva, no es pasividad, no es todo lo que dice el marido, no, no opine, no diga nada, no, Dios la dio a usted y recuerde querido hermana y recuerde querida mujer, ayuda idónea, ayuda idónea, eso es no esclava errónea, no, ayuda idónea, fue lo que Dios le dio a usted como compañera. Juntos entonces construyen ese universo de amor en el vínculo familiar. With más, quiero leerles lo que dice este señor que me llamó la atención. Él dice que la sumisión es constructiva. La esposa coloca talentos, habilidades, dones, energía y recursos y disposición de su, a, a su marido. Cede y utiliza sus habilidades bajo la dirección de su esposo para bien de él y de la familia. Se considera parte del equipo de su marido. No es el contrincante de su esposo luchando contra él y procurando sobrepasarlo. No es un ser independiente que va por su propio camino. Es parte del mismo equipo y lucha por las mismas metas. Tiene ideas, opiniones, sueños y con amor se los hace saber y el esposo necesita escucharla en esto fallamos mucho los hombres en que no escuchamos pero debemos escucharlas su misión es ayuda idónea el hombre necesita ayuda empecemos por algo sencillo la búsqueda en las cosas de la casa Usted va a buscar algo y ¿qué pasa? No lo encuentra. Dice, mami, no encuentro las cosas. ¿Dónde están? ¿Qué tal? Ahí. Mire, ahí están las cosas. Y usted, no, yo las busqué y no las encontré. Pero están ahí. No, que yo las busqué. Que yo las busqué. Sí, yo las busqué. Están ahí. Vea, apuesto que voy y ahí está. Y van y ahí está. Esa es una realidad. Entonces, mis amados hermanos, Adán estaba solo y estaba incompleto. Eva nunca estuvo sola. La mujer es ayudadora por naturaleza. 
y la necesitamos. Usted, querido esposo, la necesita. Yo necesito a mi esposa. La mujer fue hecha por Dios para que la ames, la cuidas, la cuides, la mantengas hermosa para presentártela a ti mismo. No ayuda a cualquiera, fue una ayuda idónea. Es la mejor medida para ti. Eso es lo que Dios te ha dado. Pero el sometimiento tiene un propósito, propósito divino. Para que los que no creen sean ganados por la conducta de sus esposas. Para ello se requiere entonces de ella una conducta, una conducta casta y respetuosa, como dice en Reina Valera. Eso es lo que necesitamos. Mujeres con conducta, ¿qué? Casta con conducta respet eh, respetuosa. Esto es lo que surge del interior, como dice el versículo 4. No se trata de adornos y todo lo demás. Usted se puede adornar todo lo que quiera. Usted se puede colocar todo lo que quiera. Y sin embargo, cuando se quita todo eso, sigue siendo la misma. Y con el paso de los años, nos vamos, ¿qué? Deteriorando. Pero esa belleza interior, ese respeto, ese amor, ese cuidado, ese cariño, permanece siempre. Que cuando estemos ya caminando junticos, que casi no nos podamos mover, nos podamos mirar a la cara y decir, ¿te das cuenta que sí eres el amor de mi vida? Porque eso somos. Así que eso surge, ¿qué? Del interior, porque de dentro del corazón bueno salen, ¿qué? Las cosas buenas. Y se demuestra de manera externa. O sea que no es que sea bueno en mi interior, pero exteriormente soy malo. Es que de dentro del corazón sale qué? Lo bueno que hay, que tenemos y se refleja en lo que hacemos. Entonces, mis amados hermanos, seamos compasivos unos con otros y demostrémoslo. Y finalmente, versículo 7. Trata a tu esposa como a vaso más frágil. No como a ponchera plástica, sino como a vaso frágil. Cuando usted tiene esos vasos de porcelana en casa o algo, y cuando va a limpiar, ¿qué hace? Es con mucho cuidado. Y póngalo aquí, póngalo allí, y lo limpia, lo adorna y vuelve y lo coloca. No es tirándola de cualquier manera. Y recuerde, dice, para presentársela a usted mismo. O sea, que el cuidado que le dé a ella es beneficio para quién? Para usted. El cuidado que le doy a mi esposa es de beneficio para quién? Para mí. Lo que usted gaste en que ella se vea mejor, más bonita y todo lo demás. Usted se, es para que se sienta bien, para cuando la lleva del brazo y que la gente la mire, usted se sienta. Ah, es lo que Cristo hace con nosotros. ¿Sabe qué es darle la gloria a Dios? Cuando vivimos correctamente, entonces la gente dice, ese es un hijo de Dios. Y Dios sonríe. Pero diferente a cuando nos portamos de manera inapropiada, de manera inadecuada, que la gente dice, y dice que cristianos y mírelos, el corazón del Señor se entristece, el Espíritu Santo se contrista. Entonces, mis amados hermanos, para presentársela a sí mismo y también... ¿Para qué? No solamente para que sean ganados, sino para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestras oraciones puedan ir derecho al Señor sin problema. Si usted no trata bien a su esposa, Dios no está escuchando sus ruegos. Porque dice la palabra, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, depende de nosotros esa relación que familiar. Relaciones adecuadas, relaciones apropiadas. Dios no te mandó a someterla, te mandó a amarla, a cuidarla, a respetarla, a protegerla. Trátala bien. Pero hermana, no eres igual a él, no estás por encima de él, no estás para irrespetarle a él. Por lo demás, dice el Señor, cada uno ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Oremos al Señor.
Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Te pedimos tu bendición y tu guía para nuestra vida. Y que nos ayudes a hacer las cosas que a ti te agradan. Te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Y permite, oh Dios, que esa palabra tuya llegue a la mente y al corazón de todos los que han escuchado en el día de hoy. Empezando por mi vida. Y la podamos poner en práctica en nuestra vida matrimonial. Te lo suplico en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y Amén. Bendiciones mis amados hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos en esta mañana. Cada uno de según Dios le ha prosperado. Cada uno de según Dios le ha bendecido. Si no le ha dado nada, no de nada. Pero sí le ha dado de, de corazón. Y con alegría, dice el Señor. Aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo, el Evangelio extiendo. Aleluya, mi ofrenda doy, con gozo doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy. Y así contribuyendo, el Evangelio extiendo. Aleluya, con gozo doy, mi vida doy, mi vida doy, aleluya, mi vida doy. Y así contribuyendo, el Evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy, mi tiempo doy, mi tiempo doy, aleluya, mi tiempo doy. Hoy, y así contribuyendo, el Evangelio extiendo, aleluya, mi tiempo doy, mi diezmo doy, mi diezmo doy, aleluya, mi diezmo doy. Y así contribuyendo, el Evangelio extiendo. Aleluya, mi diezmo doy. Bienvenidos todos a la casa del Señor, pónganse de pie. Bienvenido Arturo, Mirella, Jesse, Fabio, Alfredo. Qué bueno tenerles en la casa del Señor de nuevo. Un saludo y un abrazo a Amanda, por favor. Y a todos ustedes, oren al Señor para que podamos... Pronto estar todos congregados y traer a otras personas para que vengan y se regocijen con nosotros. A la persona que está a su lado, dígale, mirándole, el Señor te guarde, el Señor alce sobre ti sus ojos, el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga mucha paz en tu corazón. Cristo Jesús, una semana maravillosa, llena de bendición. Un abrazo para todos, bendiciones, que el Señor les guarde y les guíe siempre.